ンゴルフチャンネル。はい皆さんこんにちはタナヤンゴルフチャンネルです今日もご覧いただきありがとうございます前回に引き続き、えー、山梨県大月にある、えー、花崎カントリークラブですインターからすぐそばでね本当に交通の便も良くて、えー、雄大な自然の中急流コース適度なアップダウンで本当にいいコースでした、えー、午後インスタートなんですけども中盤ホールから14番ホールまでえー、昼ご飯とっても美味しい料理をいただきましてあのネギ塩豚肉鉄板焼きな料理名忘れちゃいましたけどそういうやつ、うん、とっても美味しくて思わずビールも飲んでしまってですね、えー、結構お腹パンパンなんですけども午後一とってもいい棒あの球が打てましたセカンド結構打ち上げていく感じなので、えー、しっかり距離を出していきたいホールなんですけどもうんお腹いっぱいになるとあんまり体回らなくてあの左に引っ掛けるんですけどこれは、うん、午後1としては最高の球だったかなと思いますでセカンド打ち上げで、えー、手前にバンカーが見えてるんでなんとなくちょっとしっかりと距離を出したいなというところで1番手上げて7番アイアン、えー、若干短めに持ってつま先上がりの左足上がりという感じなのでコンパクトに、えー、振りましたうんちょっとバランス取れずにね、やっぱり傾斜があるとこういう風に崩しやすいんですが、ボールはまっすぐ飛んでくれて、えー、ただうん、グリーン奥に行ってしまって、非常に難しいアプローチ。水の音がすごいですね、これね。うん、だいたい補足してエッジまで11ヤードぐらいだったですね。で、そこから転がって、約10ヤード、1対1ぐらいの計算をしています。まあ、ラフの上,上なんで、あのスピンはあんまりかかんないかなというところで、エッジギリギリに。落とせばいいかなとで膝から膝、うん、ここの距離感っていうのを僕は52度だとや約10ヤード前後っていう感じかなっていう感じでこれはですね、えー、フォローで少し、うん、もう少しの距離を出そうかなっていうところで距離感を作ってるんですけど、まあ、最終的にはインパクトでねあのしっかりミートする。事実が必要なんですけど、まあ、ミート率を上げるために僕がやってるのはアプローチはあの右片手、えー、一本打ちのアプローチの練習なんですけどアプローチってほぼ右手で運ぶイメージなんですね感覚的にはなので右手の感覚を研ぎ澄ますっていうのが僕は一番大事かなと思ってますのでそれで距離感を作ってますミートできない人が多いんでねアプローチまずはミートしないといけないです<笑>はい、ナイスアプローチだともったいないですよね、こういうの打っちゃうとね、右にポーンと。ほ、うん、ーほけちょっと同じリズムで打ったんですよ、<笑>ちょうど泣いてて。<笑>はいほらあのバックスイング取り始めた時に「ほー」っていうね鳥の音が入ってきて<笑>声が聞こえてきてそれに合わせて「ホケキョ」でこうインパクトしちゃったんですけどもう明らかにテンポが速いですね、うん、僕は結構トップで間を作るタイプなので、うんまあ、実際見てみるとそんな間を取ってるようには見えないんですけど「ほーホケキョ」でやると合わないっていうことが一つは発見ですで右サイドワンペナルティだったので、えー、ラフに戻して、えー、3打目8番アイアンこれはですね非常にいいショットが打てました、うん、いいところからパーパットが打てます下りのスライスラインですねしっかりと打ち切れるかどうかというところです、うん、ちょっと弱い打ち切れてないですね今日はの同伴者の女性お二人、非常に、まあ、上手なんですよ、本当にで。ショートゲームもそうなんですけど、パッティングのストロークも安定してますし、非常に、で、この赤い服の方はここからですね、バーディーパッドなんですよ。うん、セカンド、完璧なところに、うん。ナイスバーディーです。セカンド、ウッドで手前から転がすショットなんですけど、すっごい距離感出るんですよ。ナイスー<笑>っていう感じでもうすごいですよね本日2つ目のバーディーです前半にも1個取ってるんでめちゃくちゃ上手です
ちょっとあやかりたいぐらいですね。本当にこれだけバーディー取れると、うん、いいなぁと。<笑>ちょっと羨ましがってますね。続いて12番ホール、167ヤード、ピンまで162。ここは1番手上げて打った方がいいということだったので、えー、5番アイアンで打ちました。ちょっと軽快にやられてますかねリラックスして振ってはいるんですけどリラックスしすぎて引っ掛けちゃうあの体が止まっちゃってる感じでしたねいい球だったんですけどねあのちょうどグリーンからグイーンとえぐれてるところに距離が足らなくて、えー、斜面に当たってそのまま落ちてしまいましたただこの花咲結構優しいですよねあの OB っていうのが確かここないんですよで全部ワンペナルティーなのでここも全身3打っていうところでえー、こちらのゴルフ場のルールに従って、えー、しっかりと3打目打ちましたがこれはですね非常に下りのスライスだったので打ち切れなかったですねうんちょっと芝から浮いてたんでそれも計算しなくちゃいけなかったあこの女性2連続バーディートライですうそえ3個目バーディー連続バーディーの3個目バーディーのやばいちょっと取っちゃった上りのパットなんですけどストロークしっかりあそこまで打ち切れて入れ切るっていうのは本当にあの心臓も強いなとメンタルも強いし、うん、ストロークもとってもいいで、えー、バスケの友達メンバーさんこちらのメンバーさんなんですけどもしっかりこれも入れて、うん、ちょっと1打目ミスしちゃったんでボギーなんですけどナイスボギーですよね、うん、結構難しいラインだったと思いますで私はなんかストロークがちょっとパチンとしちゃってな,なんかちょっと落ち着きないストロークなんですよね僕のこうやって動画で見るとよくわかるんですけど、うん、ちょっと本当最近パッドが良くないですでこちらの方、えー、バーディーパットをお少しショートしてしまって、ねえー、パーパットを入れます。今のなんかも、うん、ちょっと中途半端な距離で嫌なところなんですけど、しっかりピンに当てて、あのー、ガチャンと入れきる感じで、うん、そういう強さが欲しいなと<笑>、つくづく思いながら見てましたけど、えー、3ホールで3オーバー叩いちゃいましたね。よくない。続いて13番、うん、こういうふうにちょっと調子悪いときにどうやって調子戻すかというと僕の場合はテンポですだからもう本当にゆっくり上げてゆっくり振り下ろす飛ばそうと一切しないっていうところなんですけどこれでいいショット打てると、うん、僕は安心してあのよしよし大丈夫だっていう感じで心の中で思ってますんで結構いいとこまで飛んでくれてまして9番アイアン125ヤード若干の上りなのでしっかり打ちたいかなというふうにラインを出しながら低い球で攻めたいなと思ってますけどこれが良くなかった<笑>まあ絵に描いたようなシャンクが出てしまいました、えー、右斜め45度、うん、30度ぐらいかなほぼ<笑>真横に飛んでった感じですネックに当たってるんですよね。あの、18ホール回って1回はやりますね。こういうシャンク。うん、もう病気です。突然出ます。で、これちょっとスローで聞くと面白いんで。<笑>すごいですよね、この声。いやープー。まあ、気を取り直して、えー、まあワンペだったんでよかったですけどね、ここから、えー、74ヤード、えー、ワンペで4打目になりますね。と、56度。うん、これはうまく打てました。はい、ピン根元に落ちて、ちょっと転がってしまって、えー、左奥から、若干の下りのスライスライン。今ねシャンク打った後ショック受けてますけどでもやっぱり気持ち的にはもう常に目の前の一打に集中するということで、えー、切り替えてはいますが
入ったと思ったんですけど、惜しかった。くるっと回って。うん、ダボ。4ホールで、1、2、3、4、5プラス5だですね。5オーバー叩いちゃってます。やばいやばい。<笑>っていう感じ。続いて14番ホール。うん、ちょっと長い。まあ、そうでもないか。打ち下ろしていくホールなんで、パー5。こう、左は結構狭いんで、引っ掛け現金ですが、軽く振って、これ、同伴者の、あの、バスケの友達、メンバーさん、ユーティリティで打って、僕と同じとこまで打ってましたね。もう、なんか、セカンド地点に行ったときに、あれみたいな。一緒の距離だね、とか言いながら、僕、心の中では、ショック受けてます<笑>すごいですよね。で、ユーティリティの方もあんまり当たりが良くなかったんですよ、その方の。うん、だけど、同じとこまで来てたんで、いや、これはもう天性の飛ばしだ、飛ばし屋なんだなって。で、そのショックからなのか、引っ掛けてます<笑>。左絶対ダメだよって言われてるんだけど、もうダメだよって言われてる方向に行くんですよね。でもこれラッキーで、えー、カートの方から転がってって前に行って、えー、めちゃくちゃいいところまで行ってましたで3打目が50ヤードぐらいでしたかね56度で打ちましたけどうん弱いなんかおかまみたいなリアクションしてますね顔に手当てて<笑>あでも、なんかミスショットした割にはいいとこまで来てますね。あのバーディーパッド打てるとこにあれば、うん、パー5はもう最高です。上りの、うん、かなり長めのバーディーパッド、しっかりと打ち切れるか。うん、いい感じ。というところで、今回の動画はおしまい。えーいつもこれやるとね、結局入んないんでしょっていうふうに視聴者の皆さん思ってると思うんですけども、最後までご覧いただきありがとうございました。えー、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは失礼します。